没有无言以如歌的窥探。何来夜深人静的阑珊？这么多年歌，我感觉今天最开心。这是我听过你唱的最好听的歌，这才是我们该唱的歌。白茫茫的雪原，野地，只有在这里待着的时候，我才感觉自己活着。我跟你说啊，那夕阳底下的山村，那才是最美的。小小，我带你去看看。喜欢看星星的孩子呀，欢笑着不会长大。看院子落了一地花儿。哎，你怎么从来没有提过支教的事？这有什么好提的呀？啊，合着你每年好长时间不在酒吧，跑着教孩子们上课来了？孩子们需要我。那你也不跟我说一声，太不仗义了。我这不邀请你来了吗？哎，也是。本来呀、啊，我这还想兴师问罪呢，没想到你干这么伟大的事儿。得，咱们这就算翻篇了,了。我一直以为你是个挺自私的人，你怎么还能干这么高尚的事儿？没那么伟大，也没那么高尚。我只是想。为这片生我养我的土地做点什么而已。永远别想追上你吧。而且，我想一直做下去。那风儿被你留下，爱情啊，来世一场。曾知道啊，呜，你无需知道呀。也许青春已经回家，会在家里等我呀。小小啊，跟我们东北喝酒得十碗。哎，得了吧你。人姑娘喝不了那么多，笑哟，怜香惜玉啊！向东这可不像你啊！没错，你以前跟我们一样，都是惯人家女孩喝酒的，现在怎么还会怜香惜玉了？哎呀，只是心疼呗。不过确实是啊，小小，能让我们家老向这么心疼的女孩，你真是头一个。行了，喝酒就喝酒，哪来那么多话？来，这碗我干了。不行不行，这得我干。为什么呢？首先就是认识新朋友嘛，看到你们特别的高兴。还有一个就是入乡随俗，得按东北的规矩，是不是？所以这杯我干了。哎，哇嚯，这厉害，爽，霸气。怎么样，没事吧？
。哇，瞬间就不上头了。<笑>一看就没什么喝过。哎，那啥，兄弟们，啥都不说了，今天这碗酒。来，你敬小小，干了，走着走着，干了，干了。杨哥，我觉得吧，咱们还得往宫廷菜方面再仔细想想，毕竟那是咱们的主打菜。是啊，有好多老菜，尤其是这满族菜，用那原料全都是现在禁用的野生动物。还有不少菜已经不符合现在人的口味和营养学了，咱是得好好琢磨琢磨。哎，哎，杨师傅，凤儿，顺子，酒给你送来了啊，谢谢啊，多少钱？哎，甭着急，这钱的事儿呢，先不着急说了。那酒啊是法国干邑，口味很不错的，我那儿走的也挺好的。你这要是需要的话呢，就从我这儿进货啊。好嘞，谢谢。顺子，哎，我们的门儿。你可是没少帮。哎呀，说什么呢？是我应该的。林子，哎，哎，顺子，哎，你怎么跑后出来了？来看看呀。你们家老爷子一走，你就回来上班来了？我们家馆子，我在这上班，应当应分的。你三天两头的往这跑，你要干嘛？还给我送红酒来了。对呀、啊，送红酒有伙计啊，还用得着老板亲自跑一趟啊？伙计也来了。我呢，就像你说的一样，我这人犯贱，我两天瞧不见缝啊，我就难受，我就到后厨来看看。哎，今儿啊，我也见着人了，我也高兴完了，走了，再见。明儿我还来。凤儿，以后进红酒你告诉我，哎，我有局导。我知道了，下回找你啊。啊,啊，对，那个工商的会什么时候开？明天。哦，行。那我明天我自己去。你还亲自跑一趟，我替你去就得了。我是法人，再说了，你最近多辛苦啊！你好好在家歇歇啊。啊，好了。你去，你去，你去。哎，杨哥，那个，你们俩笑什么呀？姐夫，我们是发现了，您比以前啊还真有进步。哪进步了？这以前呐、啊，您都不听我姐的，老拿自己当大老板。现在。是乖多了，我姐这老板啊是越当越厉害，比赛都拿了一个第六名。姐夫，您现在是不是特别福气啊？你们俩还真说对了，你三哥这辈子谁都不服，就服你姐。好好干活。嗯。来东北这几天啊，我感觉我把时间都给忘了。以前我们最喜欢的事情，就是几个人无忧无虑的待在这个小村落里，无忧无虑的唱歌，无忧无虑的撒野，以天为被，以地为床。我发现，你跟小孩还有蓝琪他们在一块的时候，挺爱说、挺爱笑的，就跟我之前。认识的那个向东好像不一样，我都有点不知道哪个才是真的你。那你希望哪个是真的我呀？当然是爱说爱笑的向东了，那比以前可爱多了。嗯，对了，向东，对不起啊，就网上视频那事儿。我以前不知道你想要什么样的生活，但现在我知道了。你是黑土地的孩子，你向往自由，喜欢无拘无束，没人管。其实我也挺讶异的，本来以为你会生我气。哎，我是生气，但一码归一码嘛，事儿做错了肯定得道歉。视频那个事情我也不怪你，我。只是真的不喜欢那些。明白。谢谢你，小小
今天又有功夫来练拳了，别说话，你说话气就散了。你看我师傅来了，尽管谁来练你的。再说了，现在你跟我学生了，我就是你的师傅。大卫啊，你可真行，你背着我偷偷的跟他练上了，我嘱咐你的话全忘了。师傅，你这段时间时间不是在菜馆上了班吗？也不想来练拳了，我治好。哎，怎么着，庄老头？合着您这就算是二次下岗了，又退居二线了？别说了，你准是啊，买卖做瓷实。哦，对。我想干什么就干什么，不想干什么就不干什么。嗯、你们管得着吗？你、嗯、们是管不着。您多牛啊！老了老了还戳起管子。那档次高的啊，像咱们这样的平头百姓，咱吃不起。是是，你吃不起就对了。哎，哎，我是故意馋死你。哎呦，你放心，你放心，你的菜我又不是没吃过，也就那味儿，吃不吃第二回，还真无所谓。你就是吃炸酱面的命。你那个鱼翅正宗的味道，你知道吗？就那一次，哎。鱼翅啊，这就就那鱼翅啊，我能吃出粉条味儿。鱼翅，这这这，哎，大卫，你正儿八经的好好练一套，让你过去的师傅搂搂，看咱们是不是有所长进。师傅，你搂搂我啊！完蛋，你跟他练太极拳，那是太极拳吗？那就是杂耍。哦，我这怎么不叫太极拳呢？我说不叫就不叫。哎，哎呦呦呦，这嘿，这就颠儿了。这不是大卫成了你学生了，生气了。哎，师傅，等等。师傅，师傅，哎，师傅，我和薛师傅学的东西真的不是太极拳吗？可我这么觉着，他教给我的东西更有难度啊！你要这么说呀，以后你别管我叫师傅，我也不是你师傅。师傅，您还生我气了？可您能不能说清楚，我学的东西怎么不好啊？怎么不是太极拳？回来了。嗯。你真想知道，那我就告诉你，你薛大爷那套拳啊，是自传的。整个一哗众取宠，越练越飘，都让他把你教歪歪了。嗯，是吗？是马，你把马去了。看在你以前是我学生的份上啊，我真不想看着你误入歧途。我今天就告诉你，什么是太极拳的真谛。你给我听好了，这太极拳呐，大卫，你不知道。你师傅啊，自打不情愿的离开了那菜馆，也没人听他白活了，都把他憋得够呛。今儿个，你算是撞他枪口上了。这老太太要这么说，那我回去了。哎哎，师傅，您别走、啊。其实我知道，您这么一说，是因为您讨厌薛大爷，不想让我当他徒弟。那其实我练的一点都不飘。如果您不信，就和我来推一圈云手试试吧。要是能被您推去圈子的话，我就承认您说的是对的。就凭你敢跟我过手？<笑>师傅，我知道你岁数大了，我就使一半力气就可以了。你这么说话，走着。这小老外穿这身衣服，你靠谱？花架子吧？哎哎哎，志村，啊，来进来进来，什么事儿？嗯，你跟他推两把云手，是吧？让他见识见识你的本事。哎呦
哪儿过会陪他玩儿啊？别别别别别，你别走，师傅啊，您不敢和我来，想拜我大哥和我来，他会吗？哎，我跟你来，你也配？哎，我跟你说啊，你这大哥呀，现在是一身的怂肉，哎，年轻时候也跟我练过几年拳。对付你这老外二把刀，啊，太富裕了！岂止富裕，这这这，我还有事儿。哎，大哥，你既然这么说，那我一定要向你请教，你就别客气了啊！你给我哪儿凉快哪儿待着去吧，还跟我请教。小子，第一，哥哥没工夫陪你玩；第二，我是不想欺负。大哥，你不要搞错了啊！我之前是跟我师傅学了很久的拳、啊，学艺呢还不一定啊。哎呦，叫板是吧？叫板。哎，我这暴脾气！来来来来，哥哥今天教你两手，这就对了。不过哎，你好几年也没练了，也得留点神。就用跟他，还用留神？妈，看我练的。来，这还马上推手了啊！嗯、志存，你行吗？啊，行不行的，你对大卫就别客气。嗯、把真本事拿出来。该出手时就出手。哎呀，哎呦，趴下！哎，哎呀呀呀！哦，大哥，大哥，哎，慢慢。志存，瞧瞧，这这志存办公室坐的都坐软了。哎，哎，大卫倒把中国功夫学会了。哎呦，大哥有得寸之处，请多包涵啊。哎，你刚才跟我玩的是太极吗？野路子吧？你这不合规矩啊！来来来来来来来来来来来来！哎，你还来啊？啊，再来你还得趴下。哎，我本来指望你给我拔粪，不是丢人丢到家了。哎，爸，他野路子呀，爸。玩不了一，哎呦，呃，哎呦，志存，新的领导上任了，工作还顺利吗？没事儿。那你今天找我有什么事儿啊？啊，是有点事儿，我想找你聊聊。正好，你要是不找我，我还想跟你谈谈呢。那你先说。志存，我觉得这么多年来你的感情世界是乱七八糟的。你口口声声跟我说你恨你的前妻，可是你们俩根本就摘不清楚。最糟糕的是你女儿也掺和在里边了。我现在算是知道了，你女儿在你心里。永远是第一位的，还有你的父母，也莫名其妙的站在你前妻这边。你是个大孝子吗？没有办法违背他们的意愿。你摆不清楚这些乱七八糟的关系。我是刘芬，不是你想的这样。不管你承不承认。我不是你的救命稻草
，也不是你的感情填充物。你选择我，是出于你的需要，你是理性的，而我需要爱情。我如果选择这样的爱情，我可能都加了八次了。你到底想说什么呀，志村？咱们俩算了吧。谢谢你对我的情谊，但是我觉得，你最好的选择，还是回到你前妻身边，还你女儿一个亲妈。我说的是真话。婚之后，他就没过上一天舒坦日子。说不好听的吧，他得这病啊，您起码负一半责任。我问你，你心里真的没我吗？一丁点儿都没。那我今天打电话，你为什么把你相好的撂那儿，立马就跑我这儿来了？我今天就是想试探试探。如果我打电话，你不过来。我立马就死心了，我再也不纠缠你了。可是怎么着，你来了，爸，我就想问您一句，您还爱我妈吗？那你喜欢刘芳阿姨吗？啊！被孙女回来了，快坐在这儿吃饭。三儿，再去天远。嗯。这出去没两天，怎么又黑又瘦的了？哪有啊，奶奶，没有。丫头啊，告诉爷爷，哎，上哪儿疯去了？我上那个东北林海雪原。林海雪原，好玩吗？那苍茫辽阔，冰天雪地，太爽了。而且那儿啊，就大口吃肉，大口喝酒。哦对，那猪肉跟咱这味儿都不一样。哎呀，野生的跟圈养的能是一个味儿吗？哟<笑>，爷爷，您说我这光顾着玩了，都没给您带两块好猪肉回来。你看，爷爷就知道放马后炮，拿话钳我爷爷。<笑>对了，你不是出差去了吗？怎么跑东北去了、嗯？奶奶。啊，我们这个广告策划案呀，它是跟森林有关啊，所以我们就是去那儿，就看景去了。哦，嗯，三儿，你那饭是现蒸啊？哦，来喽。哎哎，哥，这儿这儿这儿哥，老范，小鲜肉啊。嗯，这么狗样儿的，你还别说，刚一进来啊，我愣没认出来。我说就这几天，怎么人都变了样子了？我不就换身行头吗？你们质疑吗？嘿，别废话了你啊！这一阵子哪儿发财呢？发什么财呀、啊？
，我这不跟我舅干那个礼品推销呢吗？认识几个老板，做成几单买卖，钱没怎么挣着，累得跟三孙子似的。你小子嘴皮子溜啊，干推销合适啊？<笑>他这嘴皮子不都跟你学的吗？<笑>这段时间没什么事儿，要么你跟他一块儿做做推销去。嘿嘿嘿，我们哥们儿聊天呢，插什么话呀？得，你们聊什么？我说什么他都不爱听，忙去了。<笑>哎，哥，你们家那菜馆我看出来了，孙尚老爷子跟嫂子给练出来了。你以后啊，没急招了。<笑>饭馆是成。歇了，怎么了？这饭馆这点业务啊，我们家凤儿一人就练，我去了也是闲着，浪费。不是你不挺忙的吗？怎么想起来找我做做了？嗨，哥，我早就想找你来做做来了。哎，你说这事巧不巧？我昨天啊在晋阳饭庄吃饭，你猜我碰见谁了？谁？我碰见东爷了，可劲儿跟我这儿打听你的消息。不想跟你约着喝顿酒，但是就是怕你不赏脸。后来我就问他，我说你找我哥有没有正事儿啊？他说他欠你个人情，想找你还人情。他能这么说？他可不就这么说的吗？我说实在的，其实啊，他就是想让我帮着约你。怎么着，哥？回去，这人啊，我跟他打一次连连就倒一次霉。我还是长记性，少见他。哎，你还别说，我觉得你这回说对了。那个东西啊，路子忒野，你还是离他远点。你怎么又来了？忙你呢，这妈。得了，您二位聊着吧啊。不是哥，硬不硬啊？人可说了啊。只要这事儿你要硬了，你都不用挪窝，就来咱家这菜馆，高消费，什么贵吃什么的，不喂爷的，宰他一刀，我得给我嫂子拉单买卖呀。说这东西，他到底想要干什么呀？在我跟前儿嘚瑟，你要这么说，告诉他，我候着他，得嘞。来，哥。没想到啊，向东是这样一个人。甭说你了，要不是小小亲口跟我说，啊，打死我也不敢相信，向东能跑到山村去给小孩上音乐课，而且一上就是五年。看来我明天都错怪向东了。是啊，这东北疫情啊，我就觉得我们这些城市的孩子。成天就知道吃、喝、玩，然后买大牌，完了以后月月光还啃老，然后呢，我们都觉得自个儿活得挺美的。但这么跟向东比起来，我们就一个字儿，俗。这以前啊，我真是小看这个向东了，家里人没怨。我觉得我们也该好好想想，未来我们该怎么活着。哎，你要这么一说，哎，向东那孩子真不错，好样的，好好珍惜啊。我知道。嗯，爸，嗯，我今儿还听我爷爷奶奶说呢，跟那刘芬彻底分了吧。哎，你说你爸什么命啊？啊，你好不容易找着一个对上眼的，结果黄粱一梦，空欢喜了。哎，爸，要我说啊。别瞎折腾了，您这能厮守下半辈子的人
搁那儿摆着呢，就我妈，没有比我妈更合适的了。你刘福阿姨那么说，哎，说实话，我不是没想过，可这好马不能吃回头草啊。您这说的什么话呀？话别说这么绝对，行不行？反正我看好你们，我觉得呀，你跟我妈只要好好相处，那就能找回从前那种相爱的感觉。就是找不着那感觉了，所以我才不甘心啊！哎，您得试试啊！您不试怎么知道呀？对对对对对对，我跟你妈的事别插插，我怎么也得好好想想，不是吗？行，那您慢慢想。啊。金子，嗯，这位就是我们老板丁老板。丁老板在这个地产界啊，那也是精英。现在准备又进入这个餐饮业。上回你还记得我带你去那个绿色的环保那蔬菜大棚，那也是我们老板的买卖。厉害，啊，丁老板。哎，幸会。老板，庄志斌，我发小里边最仗义的。想当初，小的是查价，只要言一声，立马登车就到。哎，什么都不带，就一军话，里边空的，就装一块板砖。只要他一到，这价就打不起来。哦，就这么把人给吓跑了？哦，那倒不是，这对面肯定有认识的人，他这么一撮合，这价就算翻篇了。好汉不提当年勇。嗯，沈谦的那些老哥们儿啊，包括。东爷，谁把我当客送了？现在，嘿，这话我就不爱听。你说话不怕闪着舌头？我就拿你当根葱啊！要不怎么在这儿请你呢？哎，你说你们家这庄稼菜，哪个便宜了？我说你怎么不带爽子来了？嫌贵呀！嗨，他呀给我表哥那大棚的丁摊呢，我现在调到总公司去了，开发新项目。东爷，哎，我特别欢迎您来吃饭。可是您千万别再拉鼻子做买卖了，他现在都三高了，身体不好，得在家歇歇。哎呦，这份儿啊，这话你就说错了。我今儿来找志斌呢，就是给你们送钱来了。什么意思？斌子，你就别打听了。这天上没有掉馅饼的事儿，东爷说什么，你就左耳朵进，右耳朵出就得了。有点规矩。东总，我们也别兜圈子了。既然庄先生不是外人，就把那事说了吧。你让猴子一约我，我就知道一准有事儿。说，这事儿对你们庄家还真是个大好事儿。嘿，我就琢磨着，你别说这老爷子这牌子还真是一个金色招牌，叫好不家。可是话说回来了，我一琢磨，你们家这地儿啊。就这么四张桌子，他能挣几个子儿？庄先生，我进军饮食行业也好几年了。如果你们愿意跟我们共同开发庄家菜，我敢保证，你们的盈利能比现在多两倍以上。云子，如果你同意合作，在这合同上一签，我们丁老板给你们庄家打五十万的保底金。具体细节咱再聊。可以。你们俩这话音我听出来了啊！你们想帮我们家开发庄家菜？哎，我们执意同意，先打五十万保底金，每年的盈利。还能翻两番，诺言，你又给我下家伙了吧？从小到大，在我的印象里，你一说有大好事，我就要倒大霉
，我就再也记吃不记打，我就是一二傻子，我也不能傻一辈子吧。要说这话真没错，你还真是一二傻子。这么多年你怎么一点长进都没有啊？这还看不出道了啊？先给你们家打这五十万保底金，说白了就一句话，就是想买你们老爷子这个金字招牌。这钱还多呀。东子的老板实力挺强的，干房地产发的财，现在想进军餐饮业了。您看东子那农场，青菜、肉类什么都有，开餐饮，原料上是现成的呀。而且听他的意思，开饭馆的地方都找的差不多了，肯定比咱现在的要大要好。如果咱一同意，立马就搬过去，再开张的规模，那档次就不一样了。东子他们老板也承诺了，前期的投资全是他来，份儿还是经理，经营管理也不多插手，就要百分之五十的股份，够意思了。爸，其实一直东子呢，什么三教九流的朋友都交，我也不希望斌子跟他走得太近，但现在他要是做的正经生意，我觉得这事儿挺靠谱的。哎，再说了。咱现在这馆子地理位置太差啊，还有这宅小毛，一门心思的想把咱们挤走。俗话说得好，不怕贼偷，就怕贼惦记着。我觉得现在搬出来最好。而且我觉得咱们这么合作一点风险都没有啊，一分钱不拿，您就出个招牌。呃，东子还说了，您是他大爷，看着他光着屁股长大的，他希望把庄家菜的牌匾。挂得更高、更大、更牛，让更多的人吃到庄家菜，让庄家菜红遍全北京、红遍全国、红遍全球，这是他原话啊。老爷子，这事儿还真不是不能考虑啊。爸，咱这小饭馆从早到晚就八桌，它再火也没多大利润呢。我想搭把手都搭不了。东子还说了，现在庄家菜名声刚起来，扩大规模正是时机。过了这村就没这点儿了。我觉得，爸，您是不是担心这个饭馆扩大之后，保证不了菜的质量？但是我觉得我们要是高薪聘请几个好厨子培训培训，应该是没问题的。只是到时候，可能爸就得辛苦了，得经常过去指点指点。我觉得不用担心这个啊。呃，自打爸从饭馆回家以后，呃，整天的五鸡六兽的，要不是妈勒着，早跑回馆子里去了。这回让爸亲自出马当总教头，你应该乐意吧？要是这样，爸，您看这事儿，凤儿，志斌呢？就一晕大头，你不应该呀、啊！我都告诉你了，咱这是私家菜，啊，就是这么个做法。无论是菜还是客人，啊，哎，都讲究个少而精，给客人一个安安静静、慢慢品尝的享受。这饭堂里除了亲朋好友，没旁人呐。扩大了规模，那就是一个大饭庄，咱的特点也没了，离失败也就不远了。瞧你这话说的。人家谭家菜也是私房菜，规模比咱这大多了。您人家怎么干的？别人怎么做我不管，我的私家菜必须保持地地道道的宅门菜做法。再说了，凤儿刚上当，道行还浅，玩不动大馆子。你们呢，就别想入非非了。这倒也是。
东哥，你有多大把握啊？对这个庄老三，我有百分之百的把握，可对他们家老爷子，我这心里还真没底。庄老三无足轻重。关键是那庄老爷子这块金字招牌，还有他的一身厨艺，还有他在餐饮界的影响力。是老白，可我就不明白了，就这么一个小菜馆儿，值得您上这么大心吗？你懂什么呀？天气飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是茶海的夜，有着那么热情的烟火气，红红火火的吆喝，把京城的金龟掀起上岸。起，是茶海的冬，总有那么欢喜的剧情。兴高采烈的北风，让石茶海的冰面充满了孩子气。生长在这里。